ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இன்னைக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பற்றி பார்க்கணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உலகம் முழுவதுமாக பேசப்படுது என்ன தெரியுமா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய முதல் மாதத்திலேயே ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்கள் அப்போதைய இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் அவர்களை மிரட்டியதாக செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் யாரு போரிஸ் ஜான்சன் சோ வாட் இது என்ன கொடுமையா இருக்கு கண்டிப்பாக ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்கள் எச்சரிக்கை கொடுத்தார் என்பது உண்மைதான் அவர் கொடுப்பார்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்க இந்த போரில் தலையிட்டால் உங்கள் நாட்டினை ரஷ்யா ஏவுகணையால் தாக்கும்னு சொன்னது உண்மைதான் இதுல என்ன பெரிய ஆச்சரியம் இருக்கு வாட் பிக் சர்பிரைஸ் இஸ் தேர் வாட் ஷாக்கிங் எனக்கு புரியல உங்களுக்கு புரியுது புட்டின் அந்த வார்னிங்கோட ஸ்டாப் பண்ணதே ஒரு பெரிய விஷயம்தான் புட்டின் சொல்லியிருக்காரு ஒரு நிமிடம் கூட ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு எதுக்கு பிரிட்டன் நாட்டினை எனது ஏவுகணையால் தாக்கி அழிப்பதற்கு ஒரு நிமிடம் கூட ஆகாது அப்படின்னு புட்டின் வந்து போரிஸ் ஜான்சன் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலா இந்த போன் கால் நடந்தது எப்ப தெரியுமா முதல் முறையாக போரிஸ் ஜான்சன் வந்து உக்ரைன் தலைநகரம் கீவுக்கு போனார் பாத்தீங்களா அப்போ சொல்லியிருந்த விஷயம் இது நான் சொல்றேன் இப்ப கூட அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எதற்கான வாய்ப்புகள் ஒரு நிமிடம் கூட ஆகாமல் பிரிட்டனை ரஷ்யா அழிப்பதற்கு இப்ப கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு ரிஷி சுனாக் செய்கிற விஷயங்களை பார்த்தா அதற்கு வாய்ப்புகள் தற்போது அதிகமாகி உள்ளது சிம்பிள் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர்கள் யாருமே இந்த போரிஸ் ஜான்சன் ஜெலன்ஸ்கி ரிஷி சுனாக் இது மாதிரியான ஆட்கள் கண்டிப்பாக இவர்கள் அனைவருமே நன்கு தேர்ந்த முதிர்ச்சியடைந்த அரசியல்வாதிகள் இல்லை என்பது மிகவும் சுலபமாக நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது வெளியாகிறது நீங்களே பாருங்க பதவிக்கு வந்து ஒரு வருடம் கூட ஆகல ஆனா பாகிஸ்தானும் இங்கிலாந்தும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆசிய கண்டத்தின் ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி பேசுவதற்காக கூட்டம் போடுறாங்களாமே இதெல்லாம் நல்ல தேர்ந்த நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்த அரசியல்வாதிகளுக்கான அடையாளமா சொல்லுங்க ரஷ்யா இன்னும் கூட போரில் முன்னேறி செல்கிறது அமெரிக்காவும் ஜெர்மனியும் அவர்களது மிக சக்தி வாய்ந்த பீரங்கிகளை உக்ரைனுக்கு அனுப்புவதாக சொன்ன அடுத்த நிமிடமே ரஷ்யா என்ன செஞ்சிருக்கு தெரியுமா அந்த பீரங்கிகளின் மொத்த ஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் மற்றும் கெப்பாசிட்டி சீக்ரெட்ஸ் பற்றி ரஷ்யாவுக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த அனைத்து விஷயங்களையுமே ரஷ்யா மொத்த உலகுக்கும் ஊடகங்களில் வெளியிட்டு விட்டது அமெரிக்காவின் முப்பத்தி ஒரு எம் ஒன் ஏப்ராம்ஸ் பீரங்கியை உக்ரைனுக்கு அனுப்புவதாக சொன்ன அடுத்த நிமிடமே இந்த பீரங்கிகளின் எந்த பக்கத்தில் எப்படி தாக்கினால் சுலபமாக அழிக்க முடியும் என்ற ப்ளூ பிரிண்ட் பரவலாக ரஷ்யாவால் வெளியிடப்பட்டது அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோவை எதிர்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு போருக்காக ரஷ்யா எப்போதோ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தயாராகிவிட்டது எனவே அமெரிக்காவின் ஒவ்வொரு ஆயுதங்களையும் எதிர்கொள்வதற்கான திட்டங்கள் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவிடம் உள்ளது இந்த போரில் இவர்கள் அதாவது நாற்பது நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து விட்டார்கள் என்ற ஒரே காரணத்தால் அவ்வளவு சுலபமாக ரஷ்யாவை வீழ்த்து விடலாம் என்று இவர்கள் கனவு காண்பது முட்டாள்தனம் அதற்கான ஆதாரம் நாற்பது அல்லது நாற்பத்தி ஒன்பது நாடுகள் இணைந்து ஒரு நாட்டின் இராணுவத்தை ஒரு வருடமாக தோற்கடிக்க முடியவில்லை அதற்கு மாறாக பல ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான உக்ரைன் பகுதிகளை ரஷ்யா ஆக்கிரமித்து விட்டது இதை யாரு இல்ல 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 அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்பவே முடியாது ஏன்னா இந்த விஷயத்தில் ரஷ்யா சொல்வது நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் உண்மை இதுதான் நேட்டோவின் சக்தி அவர்களின் சூப்பர் பவர் இதுதான் பிரான்ஸ் தற்போது வடகொரியா ஈரான் போன்ற நாடுகள் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக களத்தில் இறங்கிவிட்டது அடுத்த பிரிக்ஸ் கூட்டம் மிக விரைவில் நடக்க உள்ளது ரஷ்யாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் சொல்றாரு இந்தியா சைனா போன்ற நாடுகள் அமெரிக்காவை பல விதங்களில் முந்திவிட்டது ஆனால் அமெரிக்கா போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள் அவர்களே அவர்களை சூப்பர் பவர் அல்லது வல்லரசு என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு உலக அளவில் பல நாடுகளும் தலைவர்களும் கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் இப்படி பேசுவது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது அவர் நேரடியாகவே சொல்றாரு அமெரிக்கா யூ ஆர் நாட் எ சூப்பர் பவர் எனி மோர் நீ ஒரு வல்லரசே கிடையாது ஏன்னா இந்தியா போன்ற நாடு பல விதங்களில் அமெரிக்காவை விட அதிகமாக வளர ஆரம்பித்து விட்டது மிலிட்டரி பவர் என்பது அமெரிக்கா போன்ற நாட்டுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வளர்ந்து விட்டது ஆனால் இப்போது இந்தியா போன்ற நாடுகளும் பல விதங்களில் வளர ஆரம்பித்துள்ளது ஆனால் சூப்பர் பவர் என்பது வெறும் மிலிட்டரி பவர் அடிப்படையாக வைத்து முடிவு செய்துவிட முடியாது எனவேதான் 
இந்தியாவின் பல வளர்ச்சி பாதைகள் இன்று ஆச்சரியப்படும் அளவில் உள்ளது அவர் சைனாவை பற்றி சொல்றாரு பட் நம்ம இந்தியாவை பற்றி பேசுகிறோம் அவரே சொல்றாரு இந்தியா சைனா போன்ற நாடுகள் அமெரிக்காவை எப்போதோ பல விதங்களில் முந்திவிட்டது நீங்களே பாருங்க ஊடகங்களில் இருக்கு அவர் பேசுவது சாதாரண விஷயம் கிடையாது மேடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளவு பெரிய வெளியுறவு அமைச்சர் ரஷ்யா போன்ற ஒரு நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர் சுமார் பேசணும்னு வேணும்னு பேச மாட்டார் சாலிட் டேட்டாவை பேசுறார் இந்தியா அதற்கான பல ஆதாரங்களை காட்டிக்கிட்டே இருக்கு இந்தியா டு எக்யூப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி சுகாய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ வித் இண்டிஜினியஸ் உத்தம் ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேன் அரே இன்டர்நேஷனல் மீடியா செய்தி வெளியிட்டு இப்போதைக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சுகாய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சிக்கல் அதில் இருக்கக்கூடிய ரேடா இந்தியாவின் ஏஇஎஸ் ரேடார் வந்து இதில் பொருத்த போறாங்க மேடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்தியா வந்து நான்கு பில்லியன் டாலர் பணம் நான்கு ஆறா நான்கு பில்லியன் டாலர் பணத்தை செலவழித்து இந்தியாவின் அனைத்து சுகாய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானங்களை நவீனப்படுத்த போறதாக சொல்லியிருந்தேன் அது ஒன்றும் இல்லை இந்தியா இந்த உத்தம் ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேன்ட் அரே அப்படிங்கிற ஒரு ரேடாரை வந்து இந்தியா இந்த சுக்காய்சு போர் விமானங்களில் பயன்படுத்த போகுது சும்மா இல்ல இந்தியாவின் நூற்றி ஐம்பது போர் விமானங்களை புதுப்பிக்க போறாங்க அப்கிரேட் செய்ய போறாங்க இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ரேடார் வந்து அந்த போர் விமானத்தில் பொருத்த போறாங்க இதனுடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா ரஷ்யாவின் இந்த சுக்காய்சு போர் விமானங்கள் மற்ற பல நாடுகளில் கூட இருக்கு ஆனால் அவர்களின் போர் விமானங்களில் இல்லாத ஒரு சாத்தியமான ஒரு நவீனமான ஒரு ரேடார் வந்து நம்ம இந்த ஆயுதங்களில் இருக்கும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஏஇஎஸ்ஏ ரேடார் வந்து இஸ்ரேல் போன்ற பல நாடுகளால் இந்தியாவின் இந்த ரேடார் வந்து இஸ்ரேல் போன்ற பல நாடுகளால் பாராட்டப்பட்டுள்ளது சரியா அதனால நம்ம நூற்றி ஐம்பது சுக்காய்சு போர் விமானங்களே நம்ம ரஃபேல் விமானங்களோட சேர்த்து யாரை எதிர்கொள்றதுக்கு போதும்னு உங்களுக்கே தெரியும் இந்தியா பாகிஸ்தான் நியூக்ளியர் வார் த்ரேட் பாம்பியோ கிளைம் ஜஸ்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் யூஎஸ் பிளேயிங் நியூக்ளியர் கான்ஸ்டபிள் ரெண்டு மூணு நாட்களாகவே இந்த பாம்பியோ இதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் இருந்த வெளியுறவு அமைச்சர் வந்து இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் எப்படி ஒரு அணுவாயுத போருக்கு தயாராச்சு நம்ம அமைச்சர் மறைந்த சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பத்தி கூட ஒரு தேவையில்லாத கருத்தை அவர் வெளியிட்டு இருந்தாரு அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் இப்ப எல்லாம் ஒரு சில பேர் ஒரு புக் எழுதினானுங்கன்னா அந்த வியாபாரத்துக்காகவே ஏதாவது தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை அதில் எழுதி வச்சிடறாங்க இது ஒரு ஒரு ட்ரெண்டு ஒரு கல்ச்சராக மாறிடுச்சு சரியா ஏதாவது ஒரு பதவியில் இருக்கிறது ஒரு பிளேயராக இருக்கிறது அல்லது ஒரு ஃபில்ம் ஆக்டராக இருக்கிறது அவங்க அந்த பதவியிலேருந்து அல்லது அவர்களுடைய கரியர்லேருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனதுமே ஒரு புக்கு ஏன்னா இட்ஸ் அ ஒன் டைம் இன்கம் இல்லையா ஒரு அஞ்சு மில்லியன் காப்பீஸ் போச்சுன்னா ஒரு புக்குக்கு ஒரு டாலர் வச்சு பார்த்தாலே அஞ்சு மில்லியன் டாலர் வந்துடும் சரியா அது ஒரு பெரிய பணம் அதனால அந்த வியாபாரத்துக்காகவே அந்த புக்கில் ஏதாவது ஒன்று எழுதி வச்சிடுறது என்னான்னு நான் பாத்ரூமில் ட்ரெஸ் இல்லாமல் நின்னேன் இவங்க வந்து பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கண்ட்ராவி எழுதுறது அப்படி அதை வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்குமோன்னு அதுக்கு அடுத்தல வந்து இதை விட நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சே ஓடி போய் புக்கை வாங்கி படிக்கிறது அது மாதிரி இந்த பாம்பியை வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் நியூக்ளியர் அணு கொண்ட கையில தூக்கிட்டாங்க பட் நான் தான் போய் கையை பிடிச்சி கீழே வச்சுட்டேன் என்ன தவிர அந்த விஷயத்த யாருமே அவ்வளவு எஃபிஷியண்டா செஞ்சிருக்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு இட்ஸ் ஓகே பட் அதுக்காக வந்து இது அந்த நாட்டில் வந்து அந்த வெளியுறவு அமைச்சர் சரியில்லை இந்த ஆள் சரியில்லை நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படியெல்லாம் பேசுறது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ குட் கல்ச்சர் ஓகே அவங்களுக்கு கல்ச்சரை பற்றி என்ன தெரியும் வை இந்தியா பிராட் ஈஜிப்ட் அண்டர் இட்ஸ் ஸ்ட்ரட்டிஜிக் எம்ப்ரேஸ் கேரோ வான்ஸ் பேலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் சைனா நீங்கள் அதிகமான பேர் யோசிப்பீங்க இந்தியா வந்து ஈஜிப்டுக்கு என்ன இந்த வருஷம் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் இந்தியாவுக்கு சைனாவும் பாகிஸ்தானும் எந்த அளவுக்கு எதிரியோ அதே அளவுக்கு ஈஜிப்திற்கும் எதிரி எகிப்து நாட்டுக்கும் இந்தியா மாதிரியே பாகிஸ்தானும் சரி சைனாவும் சரி பெரிய எதிரி மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக சைனாவை எகிப்து நாடு எப்படியாவது பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுது அதற்கு ஒரே ஒரு வழி இந்தியா தான் அது எகிப்துக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்க எல்லா நாட்டுக்குமே யார் யாருக்கு சைனாவை டீல் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்தியாவின் உதவி தேவை இன்க்ளூடிங் அமெரிக்கா ஸோ இஸ்ரேலுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எந்த அளவுக்கு உறவு இருக்கோ அதே மாதிரியே இஸ்ரேலுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஆகவே ஆகாது உங்களுக்கே தெரியும் பாகிஸ்தான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு நண்
இவர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவும் பிடிச்ச நாடு நம்ம நாடு இந்தியா சரியா அதனால எகிப்து வந்து பாகிஸ்தானையும் சரி சைனாவையும் சரி அவங்களுக்கு எதிராக அந்த நாடுகளை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக அவர்களுக்கு ரொம்பவும் உதவக்கூடிய ரொம்பவும் ஆதாயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு வந்து நம்ம நாடு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் இந்த எகிப்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் திடீரென இப்படி ஒரு பெரிய உறவு அதை நீங்க நேராக பார்க்க முடியும் நம்ம என்எஸ்ஏ நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவல் அவர்கள் அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கிறாரு பைடனை பார்க்க இருக்கிறாரு ஸோ அவர் போறதுக்கு முன்னாடியே அமெரிக்கா அவருக்கு ஐஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க முக்கியமாக இந்த பைடனோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அஜித் தோவல் வர்றாரு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்தியா எங்களுக்கு அப்படி முக்கியம் இப்படி முக்கியம் இந்தியாவுக்கு நாங்கள் அதை செய்வோம் இதை செய்வோம் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் நேட்டோவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு பெரிய மீட்டிங் நடக்க இருக்கு நடந்திருக்கு அது எதுக்குன்னா சைனாவை எதிர்கொள்வதற்கு இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அஜித் தோவல் அமெரிக்காவுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே இந்தியா இஸ் அவர் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்னர் இந்தியா மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் கிடையவே கிடையாது அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவோட ஒரு பெஸ்ட் பார்ட்னர் இருக்கவே முடியாது அதனால அதை பற்றி தான் நாங்கள் அஜித் தோவல் கிட்ட பேச போறோம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளியே வந்திருக்கு இது இப்படி ஒரு பக்கம் இருக்க ஆண்டனி பிளிங்கன் லைக்லி டு டிராவல் டு இந்தியா அவர் ஒரு பெரிய கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள போறாரு இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பிளிங்கன் வர்றாரு வந்து என்ன ஏதாவது ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் பற்றி பேசிட்டு போயிட்டே இருப்பாரு கூகுள் ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்கு பை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கூகுள் நிறுவனம் கூகுள் பிளாக்ஸ் ஓவர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரோ சைனா ப்ரொபகண்டா அக்கவுண்ட்ஸ் கூகுளில் இருக்கக்கூடிய அது யூடியூபாக இருக்கட்டும் கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் கூட இருக்கட்டும் ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான சைனாவுக்கு ஆதரவான ப்ரொபகண்டா அக்கவுண்ட்ஸ் அதாவது இந்த போலி பிரச்சாரத்துக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சைனாவுக்கு ஆதரவான ஐம்பதாயிரம் அக்கௌண்ட்களை கூகுள் நிறுவனம் வந்து பிளாக் பண்ணியிருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிமேல் பயன்படுத்த முடியாது இதோட சைனாவின் போலி பிரச்சாரம் முடியுமனா அந்த மாதிரி சந்தோஷமான விஷயம் ஒன்றுமே கிடையாது சரியா பாகிஸ்தான் டு இம்போஸ் நியூ டாக்ஸஸ் ஒர்த் டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டு கம்ப்ளை வித் ஐஎம்எஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஐஎம்எஃப் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னா நீங்கள் இப்படியே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் சரியாகாது தீவிரவாதத்துக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு நாங்கள் அதை செய்கிறோம் இதை செய்கிறோம்னு சொல்லி அரசியல்வாதிகள் மட்டும் பணத்தை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் ஐஎம்எஃப் போன்ற நிறுவனங்கள் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு உதவ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரியான வித்தியாசமான ஃபினான்ஷியல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து பாகிஸ்தானில் எடுத்தால் தான் ஐஎம்எஃப் வந்து உதவி செய்ய முடியும் அதில் முக்கியமான ஒரு திட்டம் வந்து மக்கள்கிட்ட அதிகமான வரிகள் போடுறது அந்த புதிய வரிகள் போட்டு இருநூறு பில்லியன் டாலர் உடனடியாக கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான திட்டங்கள் பாகிஸ்தானில் நடக்கு இனிமேல் இதுதான் அண்ணெண்ணைக்குள்ள சாப்பாட்டுக்கு அண்ணெண்ணைக்கு மக்கள்கிட்டேருந்து பணம் வாங்கி தான் செலவழிக்க முடியும் ஏன்னா அங்கே வாய்ப்பு நிதின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இருப்பு பணம் அது எதுவுமே கிடையாது ரிசர்வ் கரன்சி எதுவுமே இல்லை சரியா ஈரான் வரீட் ஓவர் சைனாஸ் ரீசன்ட் எம்ப்ரைஸ் ஆஃப் சவுதி அரேபியா உங்களுக்கே தெரியும் ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஆகாது இவனுங்க ஒரே இனம் ஆனால் சும்மா சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பானுங்க ஒன்றும் சேரவே மாட்டானுங்க சரியா ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஆகாது சவுதி அரேபியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஆகாது இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் ஆகாது ஆனால் கொஞ்ச நாட்களாகவே இந்த சைனா வந்து ஈரானை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தது ஈரானுக்குள்ள போய் அங்கே உள்ள போர்ட்டு அங்கே உள்ள ஒரு சில கனிம வளங்கள் ஆயில் இதெல்லாம் ஓசியிலே எடுக்குது ஓசியிலே எடுத்துட்டு இப்போ சைனா வந்து அதே இதை சவுதி அரேபியா கிட்டேருந்து எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி செய்து இப்போ ஈரானுக்கு ஒரே கோபம் என்னன்னா எங்க கிட்ட க்ளோஸ் ஆயிருந்துட்டு எங்க எதிரி கிட்ட நீ இப்ப க்ளோஸ் ஆயிருக்கிறியே அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு சரியா அசர்பைசான் எம்பசி ஸ்டாஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இவாக்குவேட்டட் ஃப்ரம் ஈரான் ஆப்டர் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் உங்களுக்கு தெரியும் ஈரான் நாட்டில் ஒரு பெரிய இராணுவ தளம் அவர்களுடைய ஆயுதங்கள் முக்கியமாக அணு ஆயுதங்கள் ஏவுகணைகள் ட்ரோன்ஸ் சேகரித்து வைத்திருக்கக்கூடிய இடங்களில் ஒரு பெரிய தாக்குதல் செய்யப்பட்டது அது ஒரு டெரரிஸ்ட் தாக்குதல் முதலில் இஸ்ரேல் தாக்குதல் சொல்லப்பட்டது இப்ப அது வந்து டெரரிஸ்ட் தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த டெரரிஸ்ட் தாக்குதல் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க யார் யாரெல்லாம் அசர்பைஜான் மக்கள் அல்லது எம்பசி ஸ்டாப் இருக்கிறாங்களோ உடனடியாக ஈரான் நாட்டை விட்டு வெளியேறணும் அப்படின்னு அனுப்பி வைத்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கு மெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அசர்பைஜான் வந்து ரஷ்யாவுக்கு எதிரான ஒரு நாடு ரஷ்யா வந்து
இந்த அர்மீனியா ரஷ்யா இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு இடையில ஒரு நல்ல உறவு இருக்கு எனவே ஈரான் வந்து அசர்பைஜானுக்கு அதிகமான ஆதரவு இனிமேல் வெளிப்படையாக கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுத்தா ரஷ்யா சும்மா விடாது அதனால அசர்பைஜான் மக்களை உடனடியாக ஈரான் நாட்டிலிருந்து வெளியேறணும் அப்படின்னு சட்டம் போட்டு வெளியேற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அமெரிக்கா மிலிட்டரி ஹெல்ப் டு தைவான் மே காஸ் அ ப்ரிமேட்டிவ் அட்டாக் ஃப்ரம் சைனா சிம்பிள் அமெரிக்கா தொடர்ந்து தைவானுக்கு மிலிட்டரி ஹெல்ப் அதாவது ஆயுதங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா சொல்ல முடியாத அளவில் ப்ரிமேட்டிவ் அட்டாக்னா அதாவது இந்த காட்டுத்தரமா அட்டாக் பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரியான தாக்குதல்கள் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இன்னொரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுவரைக்கும் இந்தியாவின் அணு ஆயுதங்கள் எல்லாமே பாகிஸ்தானை எய்ம் பண்ணி தான் செய்யப்பட்டது ஆனால் இந்தியாஸ் நியூக்ளியர் பாலிசி ஷிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் டு சைனா இதுவரைக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக எப்படிப்பட்ட அணு ஆயுத திட்டங்களை இந்தியா செஞ்சதோ அந்த எல்லா திட்டங்களுமே இனிமேல் அந்த எல்லா ஆயுதங்களுமே சைனாவுக்கு ஏற்றார் போல டிசைன் செய்யப்படும் சைனாவுக்கு ஏற்றார் போல நிலை நிறுத்தப்படும் சைனாவுக்கு ஏற்றார் போல அணு ஆயுதங்கள் நகர்த்தப்படும் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நகர்த்த அணு ஆயுதங்கள் அதற்கேற்றார் போல அந்த பாலிசி வந்து ஷிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அது ஆரம்பமாய் பல ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்போதான் அது வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்டு ரிப்போர்ட்டாக வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு வருடம் ஆயிடுச்சு எது இந்தியாஸ் நியூக்ளியர் பாலிசி ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் டு சைனா வந்து அது செய்ய ஆரம்பிச்சு பல ஆண்டுகள் ஆறு ஏழு வருடங்கள் ஆயிடுச்சு அதனால இப்போதே இப்போவே வந்து அணு ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் சரி முக்கியமாக ஹைப்பர்சானிக் வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் சரி அக்னி ஏவுகணையாக இருந்தாலும் சரி அக்னி பிரைம் ஏவுகணையாக இருந்தாலும் சரி எல்லா ஏவுகணைகளுமே சைனாவை நோக்கி அதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கி பல ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு தயாராக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால இந்த இதில் வந்து ரொம்ப பிடித்த செய்தி என்ன அதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்துக்கள் என்ன சரியா முக்கியமாக இந்த நியூக்ளியர் பாலிசி ஷிஃப்ட் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க அதிகமான பர்சனல் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதனால இன்னைக்கு இது போதும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் சரியா அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரியா Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye-bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. Namalala yeppo me, yeda yeme, yenge yeme saadhi kam odiyo. Abdeena namo first number no my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maave, we play avachin alla sandosh ma paathik inga friends. Thank you.